顾总，一会儿需要我做什么吗？听着，您说。说什么？您不是让我听着吗？我让你好好听着，别说话。OK， 先生您好，一号会议室这边请。好，谢谢。谢谢。哎哎哎，女司机，顾总，这位也是你们公司的。我想起来了，我们之前见过。大白天你是怎么混进来的？我们这儿可不需要代驾，出去。他是我的助理，今天刚刚入职，刚刚入职，巧合，还是之前设计好的。一会儿是代驾司机，转眼就变成了公司员工。顾总不愧是设计公司呀，设计的很巧妙。何总，真不是这样，我可以慢慢给你解释。就算你是他助理，我信吗？那么说说那天晚上他说自己是代驾司机是怎么回事？难道是故意设局算计我？顾总，这就是贵公司和我们合作的诚意吗？那天我是代驾，今天才刚入职公司。就因为那天晚上的事儿立了功，所以入职公司。都说穿工作是非常专业，一个代驾司机都能混进来做首席设计师的贴身助理，滑稽到无可救药。看来这个项目我们不能信任。顾总，要不然我去车上等您吧。不用。你还要做会议记录呢？一个代驾都会做会议记录了，还说不是个局啊？何兴，哎呦，秦总，顾川你好，终于见到你了。你好，秦总，走，开始吧。好，请。我们开始吧，很期待你们的作品，我也很期待。秦总，刚才和顾总聊了一下，才知道顾总的助理之前是代驾司机，今天刚刚入职，所以我觉得像顾总这么包罗万象的公司，他们设计出来的方案一定会有所不同。何总说的没错，我们的确是一个包罗万象的公司，我们工作室欢迎每一个追求梦想的人加入，只要他人品没问题，我们都可以接受。秦总啊。您之所以会选择我们的提案，相信对我们的工作室已经做了一定的调研。我相信秦总除了看中了我们的设计之外，对我们的工作态度也同样的认可。那是当然，在商言商，我之前确实看过你们的作品，打听了你们公司的口碑，和你们的设计一样的优秀，这让我很欣赏啊。嗯，所以当何总提交了其他公司的设计方案时。我点名优先了你们的提案，谢谢秦总的信任。那我现在就给大家讲一下我们这个设计方案的一个整体思路。我们采用了国内非常罕见的集装箱式酒店。提到集装箱，大家都会想到什么呢？颜色、形状或者用途。我们将一个个集装箱放在山上，在保证隐私的前提。真的是跟对人了，顾总，你刚刚超厉害，我都看呆了。会议记录都记好了没有？记了记了，顾总，还有一些我没听明白，你能再给我解释一下吗？我想整理一下。我没那么多时间给你解释。对了，你什么时候得罪了何生？就是上次你们去喝酒，曼玲姐喝多了去洗手间，然后说重点。重点就是何总想侵犯曼玲姐，但是被我制止了，没有得逞。他不会因为这个想报复我们，把我们踢出局吧？你想多了。哦，顾总，你刚才在会议上说了那么多话，渴了吧？我去帮你买瓶水。随便。你等我一下啊。
快一点呢，顾总都说没有时间了，你就别耽误了。快快快快快快快快快快！还在呢，何总。慌什么呀？没有，麻烦你把手机还给我，谢谢。你到底是干什么的呀？之前就是他们公司的人是吧？故意坏我好事，串通好事，把我什么？没有，真的没有。我刚入职，我都不知道做了什么惹你不高兴了。我告诉你，最好实话实说啊。你们的提案能不能过，我还是有点话语权的。何总，我们公司的方案真的很好。方案好又怎么样？我可以让它完全变得不好。您怎么能这样？不是我怎么这样，是你们怎么这样。这个项目这么大力度，大家都是坐在桌子上分蛋糕吃的，凭什么你们吃饱了，我饿着呢？我听不懂您在说什么。如果说我个人得罪你了，我跟您道歉，千万别影响公司项目。何、啊、总，您喝口水消消气。您要吃什么？我请您。前两天晚上你坏了我的好事，既然你说你负责，也可以。我不管你是代驾还是顾川的小助理，只要你让我高兴，我就帮你一把。何总，怎么样您才能高兴呢？这么纯情啊！我真的听不懂您在说什么。顾总在车上等我，我先走了。他们急我是吧？你何总，哎哎哎，你这是想干什么？哼，顾总，你来的正是时候。你看见了吧？你的女助理拿水泼我，你应该问她想干什么。不是这样的，是何总他要我要什么？你不会说我要强奸你吧？你刚刚说说什么？说我看上了你这个女助理？什么都不用说了，小明，打电话报警，这儿有监控，无论是谁的问题，一查监控就知道怎么回事。我手机被他抢走了。设计的事儿，设计的事儿，找我聊就行了，不用找我的女员工。好，好，好，明白。道歉，对不起，顾总，不是跟我道歉，跟我的女助理道歉。对不起，强助理。算了吧，顾总，你没有什么大事，算了。什么态度？哎哎，顾总，顾总，顾总，别把事情闹大，算了吧。行，以后再发生这样的事情，咱们就公安局见了，啊。